欢迎来到 Moving 2 4 H 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。今天我们想向您发送以下时事通讯：韩团选秀初衷 C， 黑子挑事王一博地位不稳。很多时候，对于内娱艺人，大家都用“小火靠捧”。大火靠命的说法来评价他们的星途，有人穷极心血日日营销，却只是粉丝可见；有人不经意间一个作品就能火爆全网；有人爆剧不爆人，这一切都看命。而月华娱乐的老板杜华同比下来，就恍若一人中那极其幸运的存在。毕竟他前半生靠韩庚撑起月华的一片天。后半生靠王一博成功上市，延续月华的传奇。本来手握这带给他荣华富贵的两大人物，就足够他吹嘘了。如今韩国选秀 Boss Planet 的决赛中，月华有四位成员成功出道，其中张浩更是作为中国人成为选秀 C 位，而杜华更是直播表示自己没有坐票。他们的成功全靠粉丝的支持。换句话说，这出道的四个人流量都是实打实的，粉丝都是真实的。且不论杜华这个回答的真实性有多少，但好歹月华这四个人是走进了大众视野。如今虽然依旧在韩国发展，但最后都是要回国发展的。作为同在月华娱乐的艺人。王一博就又一次成为了黑子们拱火的工具人，心很累啊。月华这四个刚刚出道的艺人是靠选秀，他们的粉丝虽然是传说中战斗力惊人的秀粉，虽然能打，但同样也是作为博爱的。如果正主没有源源不断的舞台支撑，等到下一个选秀节目出来。他们同样会成为别人的粉丝，况且刚刚出道的艺人，什么情况下才会被拉着与各种渠道出圈的前辈相比呢？在黑子们口中，月华四人成功在韩出道，而且 C 位成员数据惊人，那么王一博的月华摇钱树地位就可能不保，一哥也轮不到王一博。杜华也不会再把希望寄托在王一博身上，王一博在月华的地位那是岌岌可危了。能够提出这种观点，并且单纯看一个选秀总决赛就能够联想到王一博身上的，一定是王一博的身贵了。毕竟，就连王一博自己的真爱粉都一定想不到，这世上还有如此担忧王一博地位的人。王一博作为一个已经出道多年的艺人，他早已容纳下诸多真爱粉，这是在无论何种选秀开始都不会移情的真粉，更有后期他作为演员积累下来的演员粉。尤其是他在2023年多部作品播出，并且成绩相当不错的情况下累积的粉群，不是一个刚出道的艺人可以比的。要不咱来看看杜华在为张浩等人庆祝之时，网群里发的红包封面是什么？再来担心王一博的地位吧。苏醒在社交平台晒出杜华的红包，虽然不知道他究竟给大家发了多少，可能够感受到杜华的喜悦。可红包封面皮上写着“无名”，那是王一博的首部大银幕电影《无名》的红包封面皮。可见，以一个老板的眼光来看，王一博的无名究竟有多成功？再过十来天，杜华在一次发红包时的封面，应该就会改成“长空之王”了吧？王一博与刚刚出道的几位艺人根本不在一个赛道上，甚至于即使他们回国了，王一博都不一定会与他们认识。大家都有自己的未来要发展。除了王一博的身贵们，谁还能从月华出道的几名艺人身上瞬时间联想到王一博的地位啊？果然，黑子都比粉丝努力，比粉丝担心。感谢您观看视频。
。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。